Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Under ke namaskaram. Idi personal video ne. Kani meek interest nte chodandi, interest level the chodadu. Kani titko vadu, please digesti. Sare, come to the point. Narangar family guni smart lata. Endi kante I have to talk. ఓపెన్ గా ఏదున్నా సరే మాట్లాడేస్తా చెప్పేస్తా ఒక చిన్న చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకోను చిన్న కథలో చెప్పేస్తా ఒక ఒక పిట్ట ఉందనుకోండి ఒక పిట్టను చూసేసి ఒక గద్ద కనేసేసింది కనేసేసి తీసుకెళ్ళిపోయి దాని గుళ్ళో పెట్టేసేసుకుంది చతురంశాలు పెట్టేసింది పెట్టేసింది ఆల్రెడీ పెట్టేసింది అదే ఆ పెట్టెవరు కాదు నేనే ఆ మోసపోయిన మనిషి ఆ మోసపోయిన పెట్ట నేనే ఆ గద్దెవరు కాదు నారాయణ గారే నాది మిడిల్ క్లాస్ అంటే మా ఫాదర్ స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినప్పటికీ స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అప్పుడు డిఎస్పి తర్వాత ఏఎస్పి అయ్యారు తర్వాత ఎస్పీగా రిటైర్ అయ్యారు డిఎస్పి స్ట్రీట్ ఆఫీసర్ నెల్లూరు జిల్లాలో డివిఎస్ఎస్ మూర్తి మీరు ఎవరినైనా ఎంక్వైరీ చేసుకోండి పాత వాళ్ళకి తెలిసే ఉండి ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి నెల్లూరులోనే ఉన్నాం ఆయన నచ్చి ఆయన సర్వీస్ నచ్చి అందరూ మాటికి నెల్లూరు టౌన్ రూరల్ ఏసీబీ సిబిఐ వాళ్ళకి నచ్చినట్టు రూరల్ ఎన్ని కావాలంటే అన్నింటిలో మార్చుకున్నారు తప్పితే నెల్లూరు నుంచి పంపల నా కర్మ కొద్ది నా పెళ్ళే దాకా పంపించలేదండి ఎందుకంటే ఆ పని చేశారు ముందే పంపించి ఉంటే నేను ఎక్కడో ఇక్కడ మంచిగా కొంచెం బతుకుండేదాన్ని పెట్ట పెట్ట మీద గద్ద కన్నేసేసింది కదా ఎందుకు కన్నేసేసింది అరే అది కూడా చెప్తా నారాయణ గారికి ఇద్దరు భార్యలు అంటే రెండో ఆమెకి తాలి కట్టినట్టు ప్రూఫ్ లెస్ లెవ్వు కానీ వాళ్ళ కండిషన్ ఏదో పెట్టారంట వాళ్ళ అత్తగారు మా అత్తగారు వాళ్ళు మా అత్త మా వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు యాక్చువల్గా రమక్కనే రమక్క రమక్క భార్య రమక్కనే ఎంకరేజ్ చేసి ఇచ్చారు ఆడపడుచుడు కానీ అత్త మామగారు అది వచ్చారంట నేను వెళ్ళేటప్పటికి సో వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు నా ఈయన మొండి కట్టం చాలా మొండి కట్టం ఈయన చాలా మొండి కట్టం ఇంకా గొడవలు జరిగి జరిగి జరిగితే సరే పెద్ద అమ్మాయిని ఎట్లాగో మేనమామకి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు రెండో అమ్మాయి అప్పుడు రెండో భార్య ఉందని చెప్పలేదు గొడవలు అయ్యాయి ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యాయి ఇంకా మూడో సిస్టర్ పెళ్ళప్పుడు చెప్పి చేశారు నా కర్మ కొద్ది నా నాకు అప్పటికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నాకు అసలు నారాయణ ఎవడో తెలియదు నారాయణ ఫ్యామిలీ తెలియదు నాకు నారాయణ గురించి తెలియదు ఏమీ తెలియదు నాకు టెన్త్ క్లాస్ నుంచే మ్యాథ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి నేను టెన్త్ క్లాస్ ఉన్నప్పటి నుంచే నాకు సంబంధాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి అయితే చిన్నపిల్ల 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 అని మా ఫాదర్ నెట్టుకుంటూ వచ్చారు అందుకని నా మీద మా ఫాదర్కి ఇది సేల్ అయిపోయే క్యాండిడేట్ అని చెప్పేసి ఆయనకి ఎటువంటి అనుమానము డౌట్ ఏమీ లేదు కాక అందుకనే ఇవ్వనని కూడా చెప్పారు మూడు నెలలో ఆరు నెలలో కూడా ఐ థింక్ డిసెంబర్ నుంచి జూన్ అంటే ఏప్రిల్ మే మే ఫిఫ్టీన్త్ ఎంగేజ్మెంట్ అయింది మే ఫిఫ్టీన్త్ అంటే ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్కు ఏమో సెట్ చేసుకున్నట్టున్నారు డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు వెంట పడ్డం డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ రావడం తలుపు కొట్టడం మీ అమ్మాయిని మా తమ్ముడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి పంపించడం మధ్యవర్తులు ఉన్నారుగా మా క్యాస్ట్ వాళ్ళు మధ్యవర్తులు మహానుభావులు ఎక్కడున్నారు కానీ బ్రతుకున్నారు ఉన్నారు నాకు తెలియదు కానీ ఉన్నారుగా మధ్యవర్తులు మా క్యాస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళని పంపించడం నేను సిక్స్త్ సిక్స్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి నేను ట్యూషన్కి వెళ్ళిపోతాను ఇంగ్లీష్ ట్యూషన్కి నాకు తెలియదు ఈ సంగతి అంతా మొత్తానికి సరే అని చెప్పి ఏదో మరీ వెంట పడుతున్నారు కదా అద్భుతంగా చూసుకుంటారు బాగా చూసుకుంటారు అద్భుతంగా చూసుకుంటారు నన్ను అనేసి సరే అని చెప్పి మా ఫాదర్ సరే అని యాక్సెప్ట్ చేశారు నాకు ఆ పెళ్లి సంగతి నాకు అసలు తెలియదు ఆ రమక్కకి సింధు నారాయణ నిషిత్ నారాయణ ఆ రెండో ఆమెకి ఇంద్రాకి షర్ణి పొంగూరు శని పొంగూరు షైమ్ ఇప్పుడు శని నారాయణ అని పెట్టుకుంది అసలు యాక్చువల్గా గంట గారు చేసుకుంటారు గంట గారి అబ్బాయికి గంట శ్రీనివాసరావు గారి అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు గంట రవితేజకి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు సో గంట అని పెట్టుకోవాలి కానీ వాళ్ళు ఏంటో వాళ్ళ ఫ్యాషన్ ఏంటో నారాయణ శని నారాయణ అంతే సింధు నారాయణ ఆ బ్రాండ్ నేమ్ కదా పెట్టేసేసుకున్నారు అంటే నార్త్ ఇండియన్స్ని తెచ్చిపెట్టేసేసుకున్నారు తెచ్చుకోండి వీళ్ళు 
ఓకే అదంతా నాకు అనవసరం నాకు జరిగింది మటుకు నేను చెప్తా మా మామగారు అయితే చాలా మంచి మనిషి యాక్చువల్గా మా మామగే అతకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఆయన సంబంధం వీళ్ళే చేశారు వీళ్ళే బలవంతం చేశారు వీళ్ళే చేశారు ప్రాపర్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాట ఇస్తామని చేశారు మా ఫాదర్ కూడా ఏదోలే పిల్ల బాగుంటుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో మంచి చూసుకుంటారేమో ఇంత వెంట పడుతున్నారు కదా అన్న ఉద్దేశంతో చేశారు చేసిన పక్క రోజు నుంచి నాకు నరకం మొదలైపోయింది డేగ్ కదా డేగ కళ్ళు ఒక పెట్ట మీద పడితే ఎట్లా ఉంటుంది నాకు అసలు ఏం తెలీదు ఐ డోంట్ నో అంటే మా ఫాదర్ ఇయర్లీ వన్సే మూవీకి పంపించేవాళ్ళు అది కూడా చిరంజీవి గారి మూవీ అయితే సెకండ్ ఆప్షన్ బాలకృష్ణ గారి మూవీ ఏదో బ్రతిలాడితే బ్రతిలాడితే అంతే సో ఆ నాలెడ్జీ లేదు అవుట్ సైడ్ నాలెడ్జీ లేదు ఓన్లీ ఉమెన్స్ 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 గర్ల్స్ 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 లేడీస్ 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 ఉమెన్స్ 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 ఒక్క ట్యూషన్ ఒక్కటే కంబైండ్ ఉండేది ఇంగ్లీష్ అది కూడా ఇంగ్లీష్ ట్యూషన్ అది మాత్రమే స్కూల్స్ స్కూల్స్ నుంచి గర్ల్స్ స్కూల్స్ గర్ల్స్ కాలేజ్ అంత అడ్డికెడబల్యూ కస్తూరిబా గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ తర్వాత అడ్డికెడబల్యూ కాలేజ్ అంత గర్ల్స్ ఉమెన్స్ గర్ల్స్ సో అడు వెనకబడ్డారు నాకు అది నేను పెద్ద పట్టించుకోలేదు పట్టుతారు నన్ను నాకు అసలు నాకు అసలు నాలెడ్జ్ లేదు అబ్బియస్లీ నాకు నాలెడ్జ్ లేదు ఎంతమంది వెనకబడుతుందో నాకు అసలు నాలెడ్జ్ లేదు అంటే ప్రేమ అంటే ఏంటో నాకు అప్పటికి కూడా నాకు తెలియదు అబ్బియస్లీ కాకపోతే అందుకని నేను అది పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఓకే ఇట్స్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓవర్ పక్క రోజు నుంచి నాకు నరక మొదలు పెట్టేశారు నాకు అసలు ఆ ఫుడ్ పడలేదు ఏది పడలేదు నారాయణ గారు వచ్చినప్పుడల్లా పిలవడం ఒక గంట తిట్టడం గంట కాదండి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆయన నైన్కి నైన్కో ఎయిట్కో మొదలు పెడతాడండి తిట్టడం ఎందుకు తిడుతున్నాడో నాకు అర్థం కాదు అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు తిడుతున్నాడు అర్థమయ్యేది కాదు ప్రియాని రమ్మనైన వాళ్ళు పంపించేవాళ్ళు మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి ఆయన కాఫీ తోతాడు ఆయన కాఫీ తాగడు పాలు తోతాడు మిల్క్ తాగుతాడు తర్వాత టిఫిన్ తింటాడు ఆ తర్వాత మధ్యలో ఫ్రూట్స్ తింటాడు ఆ తర్వాత మధ్యలో వచ్చేసి లంచ్ చేస్తాడు లంచ్ చేసేసి ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఏదో ఒకటి తాగుతాడు ఏదో తింటాడు మళ్ళీ ఆ సాయంత్రం ఐదు ఆరింటప్పుడు నన్ను తిట్టలో ఆపేసి వదిలేస్తాడు అనమాట అప్పటిదాకా నాకు ఉదయం నుంచి కాఫీ ఉండదు ఏమీ ఉండవు నాకు ఉండవు నేను నిలబడే ఉండాలి ఆయన ముందు ఆయన కూర్చొని ఇట్లా కూర్చొని తిడుతుంటాడు ఇట్లా తిడుతుంటాడు నేను గోడకి ఇట్లా నా తెలీదు నేను ఇట్లా ఇంక ఏడుస్తా ఉండేదాన్ని ఏడుస్తా ఉండేదాన్ని ఇంకా తర్వాత పిలిచాడనగానే ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు మొదలు పెట్టాను అంటే కళ్ళు తుడుచుకోవడానికి కళ్ళు తెరుచుకోవాలి కదా కళ్ళు తెరుచుకోవడానికి నాకు ఈ విషయం పేరెంట్స్కి చెప్పాలన్న విషయం తెలీదు ఆయన ఎందుకు తిడుతున్నాడో తెలీదు పేరెంట్స్కి చెప్పాలో లేదు తెలీదు ఏమో ఎట్లా బ్రతికైనా కూడా తెలీదు అట్లా బ్రతికా అదే కంబైన్ ఫ్యామిలీ ఒకసారి కొట్టడానికి కూడా వచ్చేసాడు మెదకి కింద అంటే మా అత్తయ్య మామయ్య నాకు ఒకదాని ఉన్నాడంటే భయం పైన నారాయణ గారి రూము నా నారాయణ గారి బ్రదర్ రూమ్స్ ఉంటాయి పక్క పక్కనే కింద మా అత్తగారు వాళ్ళ రూమ్ ఉంటుంది నాకు ఆ మెట్ల మీద లైట్ ఉండదు అనమాట మాది మా మాది చిన్నిళ్ళు చిన్నిళ్ళు అంటే ఒక త్రీ బెడ్ టూ బెడ్రూమ్స్ హౌస్ ఆ చిన్న గదిలో కూడా ముగ్గురము అన్న మా అక్క నేను ప్లస్ మా కజిన్స్ అందరం కలిసి పడుకునేవాళ్ళం సో నాకు అది భయం నాకు అంత స్టెప్స్ ఎక్కాలంటే భయం ఫస్ట్ పాయింట్ భయము స్టెప్స్ ఎక్కాలంటే భయం ఓసారి ల్యాండ్ ఫోన్ ఇదేంటి ఏమంటారు ఇంటర్కమ్ ఫోన్ ఇంటర్కమ్ ఫోన్ ఉంది పైన నుంచి ఆయన కిందకి ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేస్తే నా హస్బెండ్ లేట్కి వచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే హ్యాచరీ వర్క్ చేసేవాళ్ళు హ్యాచరీ వర్క్స్లో నైట్ టైం సీట్స్ ప్యాక్ చేస్తారు లేట్కి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట మా అత్తయ్య మామ ఏం చేసేవాళ్ళంటే పక్కన ఒక మంచం వేసి ఒక చిన్న మన మీదో అల్లిన మంచం మీద ఉంటుంది కదా ఒక చిన్న చిన్నపిల్లలు పడుకునే మంచం దాంట్లోనే ముడుక్కొని పడుకునేదాన్ని నేను మా అత్తయ్య మామ వాళ్ళ రూమ్లో ఒక చిన్న ప్లేస్లో ఆ ప్లేస్లో ఆ మంచం పట్టేది ఆ మంచం వేసేవాళ్ళు పడుకో అమ్మ ఇక్కడ అనేవాళ్ళు నేను అక్కడ పడుకునేదాన్ని నా హస్బెండ్ వచ్చిన తర్వాత పైకి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు ఎందుకంటే నా భయం అన్న విషయం తెలుసు వాళ్ళకి కూడా తెలుసు భయము తనకు భయము అని చెప్పి ఓసారి ఫోన్ చేశారు కిందకి 
ఫోన్ చేసి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఐ థింక్ నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ నైన్ థర్టీ లెవెన్ థర్టీ వచ్చేసి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి నాకు ఆట్లేస్తుంది ఫుడ్ తీసుకురా పైకి అన్నారు ఆయన రెండో పిల్ల ఉంది రూమ్లో రమక్క మంచిది మళ్ళీ ఆయన రెండో పిల్ల ఉంది రూమ్లో నేను అన్నాను బావగారు ఇందిరకు ఉంది కదా పంపించండి కిందకి కావాలంటే నేను పెట్టిస్తాను ఫుడ్ తీసుకెళ్తుంది ఆ లేదు తను నిద్రపోతుంది నిద్రపోతుంటే ఉంది బావగారు స్టెప్స్ తాకి పంపించండి నాకు భయము నేను అక్కడికి ఇచ్చేస్తాను తీసుకెళ్తుంది ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు కంటిన్యూగా నాకు భయం బావగారు నేను భయ పైకి రాను నాకు భయము నాకు స్టెప్స్ ఎక్కి రావాలంటే నాకు భయము నేను రాను బా నాకు భయం బావగారు నేను రాను నాకు స్టెప్స్ ఎక్కి రావాలంటే నాకు భయం బావగారు అంటే ఇంకా కొడుతూనే ఉన్నారు పోడుతూనే ఉన్నారు కొడుతూనే ఉన్నారు పదిసార్లు ఫోన్లు మోగుతూనే ఉన్నాయి మోగుతూనే ఉన్నాయి పాప నిద్రపోతున్న మా అత్తయ్య మామయ్య కూడా నిద్ర లేసేసారు ఏం జరుగుతుంది అనేసి ఇట్లా కొడుతూనే ఉన్నాడు ఫోన్లు కొడుతూనే ఉన్నాడు నువ్వు నువ్వు మర్యాదగా నోరు మూసుకొని తీసుకురా పైకి నోరు మూసుకొని తీసుకు నోరు మూసుకొని తీసుకురా నాకు భయం బావు గారు నాకు భయం బావు గారు నాకు భయం బావు గారు అంటున్నా ఆయన వినిపించుకోవటల్లా వినిపించుకోతుంటే సరే అని చెప్పేసి ఇంకా కిందకు వచ్చేసాడు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా కిందకు వచ్చేసి పట్ట 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 పీకడం మొదలు పెట్టేశాడు కొట్టేస్తున్నాడు పట్ట పట్ట నాకు అసలు అర్థం కావట్లా అర్థం కావట్లా అప్పుడు మా మామగారు జన్ మా మామగారు సైలెంట్ ఉంటారు మా మామయ్య చాలా నన్ను అయితే చాలా బాగా చూసుకుంటారు అనమాట నేను గబక్కని అయితే పని మా అత్త ఏమైనా చేస్తుంటే నా హెల్పింగ్కి ఏమైనా వెళ్తున్నా మా అత్తని పట పట తిట్టేసేవాళ్ళు అమ్మాయి ఎవరంటూ ఉంటున్నావు అసలు అమ్మాయి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ బిడ్డ బిడ్డతోటి నువ్వు చిన్నపిల్లతోటి నువ్వు పని చేస్తు అమ్మ లేదయ్యా నేను చెప్పలేదయ్యా అమ్మాయి వచ్చి చేస్తున్నాయా అంటే నువ్వు చెయ్యి నువ్వు చెప్పకూడదు నువ్వు అమ్మాయిని చేస్తుంటే నువ్వు ఆపాలి అన్నట్టు చూసేవాళ్ళు అనమాట బాగా ఇష్టంగా చూసుకునేవాళ్ళు మా మామ గారు కూడా మా మామ గారు వచ్చేసారు వచ్చేసి మామూలుగా అసలు ఏం మాట్లాడేది మనిషి నారాయణ ఇది పద్ధతి కాదు నీకు ఏదైనా నీకు మా ప్రియాతోటి ప్రాబ్లం ఉంటే మనీ వస్తాడు కదా మనీ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు మనీకి చెప్పు నీ భార్య ఇట్లా చేసింది అని చెప్పు దానిలో తప్పుంటే మనీ దండిస్తాడు నువ్వెవడం అసలు నువ్వు కొట్టడానికి అని చెప్పి మా నా ఆయన గట్టిగా మాట్లాడారు ఫస్ట్ టైం అది గట్టిగా మాట్లాడడం మా మామగారు దెబ్బమ్మని పైకి పరిగెత్తేశాడు పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు నమస్కారం నా పేరు పొంగూరు సుబ్రహ్మణ్యం నా భార్య కృష్ణప్రియ పొంగూరు తను కొద్ది రోజులుగా మానసిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు ఒక వారం రోజులుగా తను కొన్ని వీడియోలు తయారు చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ అనే సోషల్ మీడియాని వేదికగా చేసుకొని కొన్ని వీడియోస్ రిలీజ్ చేయడమైనది ఇది మాకు మా కుటుంబ పరువుకి భంగం కలిగించేలా అభ్యంతరంగా ఉన్నది నా భార్య ప్రియ పొంగూరు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మానసిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు రెండు వేల పదిహేడు డాక్టర్ శేషమ్మ సైక్రియాటిస్ట్ క్వాలిటీ మెంటల్ హాస్పిటల్ లో ఫస్ట్ టైం పది పది రెండు వేల పదిహేడున చూపించడం అనేది అయినా కానీ రికవర్ అవ్వకపోవడంతో రెండు వేల పంతొమ్మిది తన స్వగ్రామమైన గుంటూరు డాక్టర్ ఫణిభూషణ్ సైక్రియాటిస్ట్ అమరావతి మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈ డాక్టర్ దగ్గర చూపించడం అనేది అయినా రికవర్ అవ్వకపోవడంతో రెండు వేల ఇరవై మానస హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ విరంచి తన దగ్గర తెలంగాణ తెలంగాణలో చూపించడం అనేది అయినా రికవర్ కాకపోవడంతో గచ్చిబోలీలోని ఏఐజీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ షబీన తన దగ్గర చూపించడం అనేది అయితే ఆ డాక్టర్ అడ్వైజ్ మేరకు త్రీ డేస్ క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ ఉండేటట్టు ఇన్పేషెంట్గా చేర్చడం అనేది ఆ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత డిశ్చార్జ్ సమరీలో రికమెండేషన్స్ అట్ డిశ్చార్జ్ తను ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఏంటంటే 
risk of self harm explained to the patient attendant and 24 by 7 vigilance in view of suicidal ideation ee vidhanga apply cheyadam jarigindi in the meantime may 2023 thanaki breast cancer ni diagnosis chesaru aig hospital lone aa tarvata yesoda hospital lo dr srikant oncologist surgeon thana degara సర్జరీ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత డాక్టర్ గారు ఎనిమిది కెమోథెరపీలు అడ్వైజ్ చేశారు ఈ రోజుకి అనగా ఇరవై తొమ్మిది ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి రెండు కీమోలు కంప్లీట్ చేశాము ఈ కీమోథెరపీలు ఇచ్చేటప్పుడు తన సైకాలజీ ఇష్యూలో వాడే ట్యాబ్లెట్ విషయంలో తను మానసిక ఒత్తిడితో స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యి రకరకాల వీడియోస్ రిలీజ్ చేస్తుంది నేను నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నా భార్య కృష్ణప్రియకు ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తూ తగు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము కాబట్టి దయముంచి ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని మానవతా దృక్పథంతో ఈ వీడియోలను పట్టించుకోవద్దని మనవి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్